对许多妈妈来说，最棒的母亲节礼物莫过于孩子平安健康、一生顺遂。霹雳太平一名单亲妈妈在丈夫十年前离世后，靠着政府和非政府组织每个月的资助，独自背负养育一对弱智儿女的和照顾年迈家翁的重担。一家人住在一房式的木屋，生活简陋，但她从不抱怨，只希望百年归老之后，孩子也可以好好的过活。母亲节专题报道，带您去听听这名单亲妈妈的故事。开心咪开心，不过唔系几开心啦、啊。几个人诶，又冇咗老公，系又冇咗老豆，咁咩开心啊？望子成龙，望女成凤，相信是很多父母最大的心愿。然而，并不是每一位孩子都那么幸运，获得上天的眷顾。你眼前所看到的这个木屋虽然简陋，但却是曼玉琼和他两名弱智儿女及家翁最温暖的避风港。来自太平的曼玉琼，在丈夫十年前过世后，照顾一对弱智子女和年迈家翁的重担就落到她的肩上。大儿子自小有智力障碍，若是不长期吃药，还会有骚扰他人的行为。女儿则是在五岁的一场高烧后，导致弱智低能。由于儿女都缺乏自理能力，成了曼玉琼最割舍不下的牵挂。适逢母亲节，天下父母心，她别无所求，孩子未来的生活获得保障，就是她最想要的母亲节礼物。有时好激心咁啊，见到佢哋两个咁样啊，人都好睇佢哋咁样样啊，人都好激心咁啊。因为佢哋话唔识嘢，又唔识咩嘢，唔识。好麻煩，又唔冇買唔識買嘢食，又唔識咩嘢，驚又俾人呃咁啊，好好慘啊！我又睇到佢哋好慘，好激心啊！我驚俾咗人哋顧，又驚人哋會刻薄佢喎。两名弱智孩子的状况导致曼玉琼无法出外工作，一家人目前靠着政府和非政府组织的援助过活。命运虽然开了曼玉琼一个玩笑，孩子的智力缺陷有时让她很受挫难过，但她从不向命运低头，也懂得欣赏孩子懂事的一面。系咯，我以前都讲系咯，我阿妈好惨，啊，佢唔得整阿妈啦，呢只阿妈，冇得俾你食，好惨噶！哦，系啊，佢又唔整烟又唔整噶，系，佢又系佢呢个个仔走咗咯。佢呢个仔咧，佢识谂嘅，但系个女咧唔乜识谂，一味要笑，一味要要食嘢，啊！你叫佢做，佢就做。和曼玉琼同住一个屋檐下，已经一百零二岁的李华非常感谢媳妇多年来的付出。和曼玉琼一样，这名仁瑞祖父也非常放心不下一对孙子女的未来。我冇俾俾三妹仔咯，啊，有啲人唔系啊，交俾三妹仔嘅，我冇嘅，我喐得嘛，我运动嘛，咁咪加啲仔咯，加啲晒咯。嗱，使啊，冇事咪啊，落水又收衫咯咁。我系担心佢大日，佢唔喺度咁样咧，好惨。适逢母亲节，马华太平区会主席洪瑞英和太平市议员李伟霆也冒雨送上母亲节蛋糕，让这一家人度过温馨快乐的母亲节。在洪瑞英眼里，麦玉琼不只是一位伟大的母亲，她坚强、勇敢面对生活上的不如意。尽管一家人并不富裕，但只要平安生活在一起，分享着甜甜的蛋糕，已是人生的一大满足。